ஹலோ வெல்கம் டு டெல்டா பில்டர்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் ஒருவேளை வீடு கட்டிட்டுருக்கலாம் இல்லை வீடு கட்டி முடிச்சிருக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் ஒருவேளை செஞ்சிருப்பீங்க இப்போ இல்லை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க ஸோ என்ன அப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடு கட்டிட்டு இருக்கும்போது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆசை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலி எலிவேஷன் வந்து பிரம்மாண்டமாக டிசைனியாக வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கும் ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு இருக்கிற ஒரு ஈடு பண்ணான ஒரு ஆசை தான் ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட்டுற ஒவ்வொரு வீடுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்க பார்வைக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமாக தெரியணும் ஒரு வேளை வீடு வந்து பட்ஜெட்டில் கட்டினா கூட அந்த வீட்லேயும் ஒரு எலிவேஷன் ஒர்க் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆசை கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கான எலிவேஷன் ஒர்க் வந்து பண்ணிடுவோம் ஸோ அது எல்லோரும் ஒரு ஆசைப்படுற பொதுவான ஒரு விஷயம் தான் அந்த பொதுவாக ஆசைப்படுற ஒரு விஷயத்தில் நம்ம சில தவறுகள்லாம் வந்து பண்ணிடுவோம் அப்படி என்னென்ன தவறுகள் நம்ம வந்து பண்ணுறோம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோர்ஸ் விண்டோஸ்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டோர்ஸ் விண்டோஸ் வேணும் பார்த்தீங்கன்னா சில ஆட்சி மாதிரியான சில அமைப்புகளை நம்ம வந்து ஏற்படுத்தும் இந்த ஆட்சி மாதிரியான அமைப்புகளை ஏற்படுத்துறோம் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஹோல்ஸ் இப்போ வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பேர்ட்ஸ் வந்து அதில் வந்து போய் உட்கார மாதிரியான சூழ்நிலையை நம்ம ஏற்படுத்தி தந்துடக்கூடாது ஸோ ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே அது பார்த்தீங்கன்னா கூடு கட்டிக்கிட்டு இருக்க சூழ்நிலை ஏற்படுறோம் இப்போ ஒரு ஆட்சி மாதிரி இப்படி வந்து வைக்கிறோம் இப்படி ஒரு ஆட்சி வச்சுருக்கோம்னா அதுக்குள்ளே ஒரு ஒரு அரை அடிக்கு உள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு ஹாலோ ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம உருவாக்கி கொடுத்துருவோம்னா இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணணுன்னா அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து அதுக்குள்ள உட்காந்து கூடு கட்டிடும் இப்படி கூடு கட்டும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட சின்ன சின்ன சா அது சாப்பிட்ட கழிவுகள் அது மாதிரி கழிவுகள் வந்து வேஸ்டேஜ் வந்துடும் அதில் வந்து தேங்கிடும் இப்படி தேங்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு பிளான்ட் வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது வந்து இந்த எலிவேஷன் ஒர்க்கில் நம்ம சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி எலிவேஷன் ஒர்க்கில் இந்த மாதிரி கேப்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து வைக்கக்கூடாது இப்போது அதுக்கு ஒருவேளை வீடு கட்டிட்டோம் கட்டின வீட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து செடியெல்லாம் வந்து பிளான்ட் வந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கும் இப்போ நான் எங்கள் சைட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு வீடு இருந்துச்சு அந்த வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செவரில் அந்த அந்த வீட்டோட செவர் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல செடி வந்து ரொம்ப வளர்ந்துருந்துச்சு ஸோ அவங்க வந்து எங்கள்ட்ட வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து நாங்கள் என்னென்ன சரி பண்ணி பார்த்துட்டோம் நாங்கள் ஆசிட் தான் ஆசிட் ஊற்றி பார்த்துட்டோம் இந்த மாதிரி மே நாட்டு மூது கடையில் நிறையா மெடிசன்ஸ்லாம் வாங்கி அதுக்கு ட்ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டோம் ஆனால் அது எங்களால் ட்ரீட் பண்ண முடியல மறுபடி மறுபடி வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கே அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நாங்கள் போய் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம சொன்னால் அது எலிவேஷன் ஒர்க்கில் நம்ம பண்ணுற தப்பு இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒரு ஹாலோ ஸ்பேஸ் ஒரு பறவை போய் உட்கார மாதிரியான ஸ்பேஸ் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம்ட்டு அந்த தப்பு தான் அவங்க வந்து பண்ணியிருந்தாங்க என்னென்னா அது எலிவேஷன் ஒர்க்கில் பண்ணாமல் சைடு ஒர்க்கில் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க அது என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர்ட்ஸ் போய் தங்கி உட்கார மாதிரியான சூழ்நிலை அந்த இடத்துல வந்து இருந்துச்சு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சாப்பிட்ட கழிவுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் தேங்கி அது ஒரு பிளான்ட்டை வளர ஆரம்பிச்சுட்டு இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா அவங்க ஆசிட் எல்லாம் ட்ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க அப்படி ட்ரீட் பண்ணியும் கூட அந்த செடி மறுபடி மறுபடியும் வந்து வளருது ஸோ உண்மையில் ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் இல்லையா ஏன்னா ஒரு பிளான்ட்டை வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு ஆசிட் கொடுத்து அதை டெத் ஆகிறதுக்கு அதை ட்ரீட் பண்ணுறோம் பட் அது வந்து பார்த்திங்கனா மறுபடி வளருது ஸோ அதுக்கான காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வீட்டு பாத்ரூம் சைடு அதாவது பாத்ரூமில் இந்த வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கசிய ஆரம்பிச்சிடு அந்த செவரில் கசிய கசிய இந்த ஸ்டெம்முக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வாட்டரை இந்த கசிய இந்த வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிது ஸோ இந்த மாதிரி இப்போது இந்த செவர் இருக்குன்னா இந்த செவரில் ஒரு பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வாட்டர் வந்து கசிஞ்சிட்டு இருக்குன்னா இப்போது அந்த ஸ்டெம் வந்து என்ன பண்ணுது இந்த வாட்டர்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு அது வளர ஆரம்பிச்சிருது ஸோ இவங்க ட்ரீட் பண்ணது ஃபுல்லாகவே அந்த பிளான்ட்டை ஸ்டெம்மை தவிர்த்து பாக்கியெல்லாம் ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் இவங்க பண்ண தப்பு ஸோ நாங்கள் அதுக்கு பிறகு இந்த ஒர்க்லாம் முடிச்சு கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்த வந்து ஃபுல்லாக கொத்திட்டு கொத்துனதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ளே இருக்க ஸ்டெம்ஸ்லாம் பிடுங்கி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு இன்ஜெக்ட் பண்ணோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெடிசன் இன்ஜெக்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதை மாதிரி காங்கிரீட் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஜெக்ட் பண்ண பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்த பூசி கொடுத்துட்டோம் பூசி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த செடி வந்து அந்த இடத்த வளருது இல்லைன்னு சொல்லி தான் ஸோ ரொம்ப டேக் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நாங்கள் எவ்வளோ வந்து ட்ரீட் பண்ணோம் அந்த அப்போலாம் அந்த செடி வந்து எங்களுக்கு வந்து டெட் ஆகலை நீங்கள் பண்ண ஒரு சில இன்ஜெக்ஷன் ட்ரீட்மெண்ட்னால எங்களுக்கு வந்து டெட் ஆகிடுச்சு வந்து சொல்லுங்க ஸோ இந்த இன்ஜ